Essa ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida através de um fone de ouvido, pois a direção dos ouvidos deve ser respeitada. Isto é, a história do ouvido esquerdo deve ser ouvida pelo esquerdo e da mesma forma com a história do ouvido direito. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado, enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias, com as únicas exceções de dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá, enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo. Mas, quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, elas estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Tenha confiança no processo pois você vive num universo sustentador e amoroso. Flua junto com o processo e deixe as transformações acontecerem, calma ou rapidamente, de acordo com a sua essência. Você vai aprender coisas muito importantes, um conhecimento muito sutil que só os campeões têm. Esta ferramenta fará uma diferença fundamental na sua vida. Seu subconsciente vai escolher quais sugestões e quais histórias vai usar para o seu benefício. Este novo conhecimento passará a ser automático e espontâneo, o que lhe dá grande segurança e poder. Você sentirá uma alegria enorme quando perceber claramente o poder que estas ferramentas podem lhe trazer em todas as áreas da sua vida. Com certeza... Será uma surpresa para você saber que tal poder estava adormecido dentro de você sem utilização. Na sua mente reside um poder infinito. Utilize esta capacidade de forma benevolente para si e para todos os demais. O conhecimento adquirido com esta ferramenta será utilizado apenas para fins positivos e benevolentes. Lembra-se quando sua mãe, sua avó ou alguém lhe contava histórias infantis? Pois não eram histórias tão infantis assim. Elas encerram um tremendo poder de transformação. Elas são metáforas, a linguagem do inconsciente. Elas moldaram a sua vida até agora. A partir de hoje, você tem a escolha de decidir que histórias quer ouvir, e, portanto, moldar a sua vida da maneira que quiser. Tudo o que você aprender será automático e espontâneo. Você não terá de fazer nenhuma força para aproveitar e usar este conhecimento. 
Em uma grande cidade, vivia um homem que procurava a solução para os seus problemas. Já havia tentado de tudo sem conseguir resultados. A cada dia, suas preocupações, sua ansiedade, sua angústia, tristeza e desesperança aumentavam. Não via mais solução para os seus problemas. Estava nesse estado de espírito quando soube que um grande circo havia chegado à cidade. Pensou em se distrair um pouco para aliviar suas preocupações. Comprou um bilhete e entrou no circo. O circo tinha uma lona imensa e acolhedora. Imediatamente, o homem sentiu-se protegido e confortável. O circo estava muito iluminado, com luzes de todas as cores. Estava lotado e as pessoas pareciam se divertir muito. Muitas crianças tinham ido àquela sessão, e seus olhos brilhavam de satisfação com as peripécias dos palhaços, que provocavam grandes gargalhadas do público. Era um espetáculo que dava muita alegria e satisfação. Quase que imediatamente, o homem esqueceu os seus problemas e entrou no clima do espetáculo. Os palhaços faziam grandes brincadeiras com um casal de chimpanzés, que também pareciam se divertir muito. A cada ação bem-sucedida, os chimpanzés davam risadas e batiam palmas. Davam cambalhotas, andavam de bicicleta, jogavam bola e coisas assim. As crianças riam gostosamente de tudo que os chimpanzés faziam. As crianças viviam a vida intensamente e sabiam tirar o melhor dela. Os pássaros cantavam alegremente do lado de fora do circo. O homem pensou, preciso recobrar a sabedoria das crianças. Depois vieram os malabaristas com suas argolas, bastões e tochas em fogo. O homem estava muito tranquilo, apreciando tudo. Mas de repente lembrou-se da sua infância e das histórias de sua mãe. Quando era criança, Quando eu era criança a mãe levava o menino para passear na beira da cama de minha mãe, que atravessava ouvindo a cidade. suas histórias. Era um rio bem largo e muito do bonito. seu tempo de juventude. As águas passavam a lentamente de uma juventude maravilhosa. A mãe, muitas experiências fascinantes, de ficar na margem, quarto de bem dormir, perto da água, conhecer a pessoas o fluxo muito importantes, da principalmente artistas pescadores, famosos, vinham se distrair da sua margem. Mamãe a mãe sempre viajava de trem, andavam pela Desde margem, então, os trens exerceram uma, uma enorme fascinação ao lado do rio. Brincasseavam no parque, eu e meu tarde. irmão menor gostávamos de um grande desde que acordavam das margens à noite, produzindo sombras que protegiam se deixassem o sol, fora de noite brincando. Era uma temperatura mais agradável para passear. Circo. Neste Palhaços. local havia pouco Animais. barulho. E o silêncio Chimpanzés. era muito agradável. Tínhamos um entusiasmo do lado. e uma energia impressionante. A mãe e o menino nunca nos cansávamos conversar ou sobre ficávamos muitos chateados por alguma coisa. Ao mesmo o tempo, era uma coisa de natureza exuberante, cheio de aventuras de para descobrir. Ela ficava em ver a vida, extremamente tempo. bonito e pacato. Quando chegava a noite, eu, eu e meu criança. irmão íamos para o nosso era um quarto onde ficávamos com os dois. Sobre as nossas brincadeiras, contando histórias e o que fazer no dia seguinte. Que já haviam acontecido, então, mamãe ou estava até nosso acontecendo na cidade com isso. seus habitantes. Deixar passar de vez em um quando, vinha um circo balão de cidade, e isso era motivo para era mobilizar um a cidade que ela toda. fazia. Eu sentia muita segurança e excitação. Mamãe dizia, eu e meu irmão menor, vocês brincaram o dia de brincar, e ainda desde que acordávamos, até será que não estão cansados? Se deixassem, Passaríamos a noite brincando. Nós estamos muito contentes Magia. de estarmos vivos para Tínhamos brincar um entusiasmo inteiro. e uma energia a vida é fascinante. impressionante. Nós nunca podíamos nunca nos imaginar como viver em interessante e maravilhosos por alguma coisa. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Mundo era uma coisa nós adoramos quando você conta histórias para nós. Para Conte mais uma, mamãe. Daquelas de um herói que ajuda e salva as pessoas Sim. oprimidas. Quando chegava a noite, bem, vou contar. eu e meu Mas irmão uma. íamos para o nosso quarto, é uma história complicada. ficávamos conversando Entrar sobre as nossas brincadeiras, e o que íamos fazer que no dia seguinte é uma coisa relativa. Então, mamãe, vinha nós podemos até nosso quarto para o tempo descobrir, de acordo com os nossos Deixar pensamentos o tempo. e sentimentos. É no muito futuro, vocês vão entender o que ela fazia. Eu vi experiências maravilhosas. Andar no carrossel. Quando o circo chegava, 
Fazia Há muito uma tempo passeada atrás, pelas ruas principais uma para chamar a atenção do povo, que tinha uma fascinação enorme com o conceito com animais, do tempo, provocando o alvoroço nas física, crianças, para tentar entender como funcionavam para ir ao sim alido, que o subconsciente Sempre trazia funciona ursos, fora do tempo, tigres, espaço, leões, aquilo para ela cavalos, era muito entre outros animais. Limpar o sótão da casa. Sentia-me bem. Ela o menino gostava muito de animais como funciona o e tempo. sempre os tratava como, como a todo vida carinho. era uma sucessão de momentos. O menino morava numa ela pensava que entendendo essa mecânica do tempo, que reproduziam, ela conseguiria desvendar o mistério da vida. Lá Isso ele para ela era muito importante, com seus irmãos Armários. menores. Sempre Porta tinha secreta. alguns animais para criar. Era um Felicidade. grande divertimento para os dois passearem pelo rio, galos, e contando patos. histórias engraçadas, um enorme prazer que já havia para ele cuidar dos animais. Ou estavam acontecendo Todo na dia, cidade, ele precisava ir habitantes. a um porão, pegar de os ovos que as galinhas vinham botavam. um circo até a cidade. As galinhas trabalhavam Isso era um muito motivo para mobilizar a, a cidade de ovos era bem grande. Energia e excitação. Parque do Riso. Cidade da Criança. Toda vez que as galinhas Quando punham o circo chegava, ovo, elas iam passeando pelas ruas principais para chamar a atenção do menino. Achava que era de alegria. Traziam jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças. Eram muito espertas, muito excitadas para ir atrás delas para brincar. Sempre traziam ursos, tigres, relógio, leões, cavalos, muito velozes animais. E ele se esforçava muito para alcançar. Como é isso? O tempo é tão quando, importante assim. Ele e seus irmãos montavam quando nós uma espécie de teatro. Nós nem quintal. vemos o tempo passar. Chamavam todos Existem os garotos Existem pessoas da vizinhança que dizem que o para tempo não passa. Para suas sessões. Isso é que é a relatividade. Andar depressa. Excitada. Chegar cedo. Descoberta. Roda gigante. Em uma noite, a água. senhora sonhou que estava nadando Exatamente. com golfinhos. Você um está percebendo com calor que duas pessoas têm uma percepção completamente diferente do golfinhos. mesmo momento no tempo. Eles são animais maravilhosos. Nós somos uma expressão de um criador com as pessoas. no tempo e no espaço. São muito inteligentes. Por isso, duas Eu pessoas usam toda a sua capacidade e aproveitam o tempo e de maneiras o mais completamente diferentes. possível. Existem a várias técnicas para programar seu futuro os fora do tempo bem para as pessoas. Com o passar do tempo, eles eu lhes explicarei tocar tudo isso. E adoravam carregar as pessoas maneira com eles. Que eu ensino vocês, foi um sonho vocês maravilhoso devem ensinar os seus feliz. filhos. Seguir Gostavam a intuição de representar e fazer mágico. O tempo fluía lentamente o que viam nas suavemente em naquela cidade do interior. Um mágico famoso. As pessoas tinham muito tempo para Sentiu pensar, muito felizes, refletir, divertir e meditar as sobre si mesmas. E sobre a vida. para valer. Em a vida para eles era deslumbrante. Parque de diversões. Brinquedos favoritos. A senhora percebeu que, que a noite que quanto mais logo passava, para em mais ela tinha interesse por esse eles assunto. Uma energia e enorme que podia para esgotar isso. Estava os sempre com livros nas mãos sobre a imagem e a alegria assuntos. dos meninos. E principalmente a cidade era física, relativamente grande. mecânica quântica. E para eles, parecia ser uma imensa metrópole. Ler muitos livros. Andar nos gostavam de representar e fazer prazer. mágicas, imitando o que viam nas histórias e quadrinhos da cidade, sobre um mágico procurando famoso. descobrir todos Sentiam os seus segredos felizes, divertindo as Sua outras crianças. conhecimento era Riam para valer. Riso. A vida para eles Estavam era desde um sempre excitados brinquedos favoritivas de novas descobertas. Queriam que a noite passasse logo era para continuar em natural de ser. Eles tinham uma energia Até enorme e inesgotável. Sempre que recorda Os aqueles momentos, ficavam perplexos, sente a mesma a energia, energia e alegria e excitação daqueles tempos. Tinha descoberto que os de volta, físicos eram um grupo de pessoas mesmo estado de extremamente inteligentes. Para estavam quedas. descobrindo como o universo Brincadeira funcionava. Brincadeira de volta. Isto para ela, o menino era fundamental de assistir. Ela tinha uma vontade enorme de entender o universo e palhaços. E seu papel nele. O menino dava gostosas experiências maravilhosas às vezes até a chorar de tanto rir. Carrinho de brinquedo. O menino tinha uma vida muito Todo boa. Dia ela reservava disso. um tempo para meditar sobre ao máximo assunto. a vida. Em uma noite, a senhora sonhou. A senhora tinha Estava vários anos com golfinhos. Gostava de um brincar de sol, com eles, calor agradável. E afagar seu pelo forte e suave. muito com os golfinhos. Ficava um bom tempo eles conversando e brincando com os cães. Que adoram brincar com as pessoas. Eles retribuíam São generosamente. Toda eu uso toda a sua capacidade para aprender e viver no mal o mais intensamente possível. A senhora possível. sonhou que estava dando banho. A senhora não imaginara e ficava horas massageando bem para as pessoas. Até que ela estivesse Ele totalmente relaxada e adoravam carregar as pessoas muito com bem eles. para ela. Foi um sonho maravilhoso e feliz. Porque, 
Mas era a senhora que sentiu resolveu. que sonharia de novo com os golfinhos. Sempre que quer mudar de senhora tinha vários cães. Procura pensar Gostava de brincar nos momentos com eles alegres e afagar seu pelo que forte teve. e suave. Ficava Coragem. um bom tempo conversando Jogar e brincando bola. com os cães. Brincar de pegar. Eles generosamente. Outra coisa Toda que a atenção também teria ela muito feliz era ir a um par de noite as versões sonhou que de uma cidade de vizinha, de uma vaca. Como era uma ficava horas massageando a vaca, um que nunca saía de lá. Que ela estivesse totalmente relaxada. Alto da montanha. Esse sonho fez muitas muito vezes bem para ela. Iam lá de bonde, a senhora não sabia que ligava as duas cidades. Mas era o que sentia. Isto também era motivo Nesta de época, imensa Lenino já havia ganho um relógio era aberto do pai, dos dois lados, e estava muito orgulhoso do que seu presente. Tocasse, e gostava de cumprir todos os seus compromissos na hora marcada e nunca se atrasava. Nesta época, o menino já havia, havia um relógio do seu pai. O relógio permitia que ele controlasse o seu, seu tempo, presente, podendo fazer o tudo o que ele cumprir. queria. Todos os seus Quando percebia que ia se atrasar, marcada, ele procurava se agir atrasar. com mais rapidez. Organização. Avenidas e círculos. Esta senhora gostava Levantava -se muito de bem se ser para ir à escola, limpar e ia caminhando a alegre e feliz para a se sempre bem vestida. Ela e havia descoberto que meditar Muita luz. é uma ferramenta extremamente Estava poderosa sempre muito bem para influir e descobrir como funciona o dia. Que à medida que a o verdade passando, quando ela meditava, ela, ficava mais ela feliz. saía fora do fluxo natural do tempo. A cada dia, Esta ela ficava mais muito feliz. de se divertir, limpar e arrumar a casa. Era incrível, -se mas era vestida e asseada. Ela não conseguia Muita entender luz. isto. Talvez Estava fosse sempre muito bem arrumada e bonita pela leitura. A senhora talvez percebia pelo trabalho que à medida que o tal ia passando, meditação, ela ficava mais talvez, feliz pelos exercícios físicos. A cada dia ela ficava talvez mais pela sua alimentação natural, mudar as ideias. Não sabia. Bolas e o que palhaços. sabia era que ela amava chimpanzés brincando. O relógio era incrível, que mas era verdade. Que ele controlasse o seu tempo. Ela não conseguia entender fazer isso. tudo o que ele queria. Talvez fosse em função do Quando seu interesse pela que ia leitura, se atrasar, talvez ele pelo trabalho agir com mais talvez rapidez pela meditação. Avenidas talvez pelos exercícios físicos. Levantava se bem sua cedo para ir natural e balanceada. E ia caminhando alegre e feliz para a aula. O que sabia era Quando que ela amava de muito de ver. Ganhou se manual de utilização da máquina, o que o deixou literalmente Parecia que ainda era criança, de prazer ao abrir os pacotes, vida e gostava de viver. Isso. Ela estava vivendo Quando o melhor no momento da sua vida. Logo ia até o carrossel. A senhora percebia que nele estava criando a sua vida de acordo Adorava com seus pensamentos em círculo e sentimentos. Sentado nos cavalos Quando ela do descobriu carrossel. isto, foi motivo de Saltar enorme satisfação paraquedas. para ela. Andar na montanha Comandar. russa. Liderar. No parque havia Ir em um frente. cinema tridimensional. Ela não cabia em assim de tanta alegria. Isto dava ela uma impressão que a sua vida era o que ela sobre queria os assistentes. ou seria o que quisesse. Ela estava Bastava vivendo o melhor que momento da sua vida. É um poder a total. Senhora percebia que a senhora tinha a certeza a vida, de que no futuro de acordo com os iria seus viver experiências e sentimentos. cada vez mais maravilhosas. Quando ela descobriu isto, não havia Foi limite motivo para a sua realização para ela. Espelhos mágicos. Comandar. A cartola Liderar. do mágico. Só o que ela determinasse, ela não cabia em si de tanta Essa alegria. senhora não tinha limite para que o seu crescimento. Era o que ela sempre queria, tentara se desenvolver, ou se o que quisesse. E evoluir de Bastou todas as maneiras. que aconteceria? Corpo grande e magro. um poder total. À medida que crescia, a senhora tinha certeza entender melhor de como a vida funcionava. Viver ela de todas as maneiras cada vez mais maravilhosas. Mudava seus pensamentos, não havia seus limite para a sua realização. Seus comportamentos e sensações, espelhos para adaptá-los de acordo com suas Só novas que intenções ela determinasse e com planos limites. para o futuro. Essa senhora não tinha limites Mudar para a vida de crescimento. Ela sabia que o pensamento dia, determina o futuro. Ia passar um filme passou a dominar seus pensamentos. pensamentos como um mestre. Felicidade. Controlar a própria mente era, vontade era para ela uma coisa normal e natural. Ia realizar o seu sonho. Infinitas possibilidades. Já não sentia medo de saltar Era de sua prioridade máxima. Subiu sem ela pensar no foco mental constantemente Puseram voltado para, para o criador. Bem preso e Isso subiu no avião. Isso toda a diferença na sua Sonhar vida. Sonhar como criança. Era uma vida maravilhosa. A decolagem foi e perfeita. cada dia mais Ele adorava viajar de avião. Explorar a sensação de grande crescimento pessoal. Sua mãe lhe dizia. A terra de é cima preciso parecia ter muito diferente de organizar tudo na vida cuidadosamente para como ter um sucesso. Principalmente um dia, seus projetos chegou mais às suas cidades. Desde criança que ela gostava é assim de ir que as coisas funcionam. Era fascinante. Possibilidade de ir ao circo e visitar a Nunca sala do túnel dos tempo. importantes, sem organizar toda a casa, cuidadosamente o serviço 
e Isso poder é muito sair importante. Da Comigo Manual, sempre foi assim, ele conseguia ver as coisas certo. de uma outra maneira. Estude cuidadosamente as coisas os projetos, estar melhor organizados e manuais. Existiam grandes avenidas, primeiro. estradas e caminhos um dia, o circo que ele nunca tinha cidade. percebido. Desde criança, infância, que ela gostava de ir avião. ao circo. Era Na fascinante. Trem. Resolveu ir ao circo Lanche. e visitar a sala do túnel do o circo. circo. ocupava um grande Limpou circo. toda a casa e para ver um caminho que ligavam todas as atrações entre si. Nova. Tudo estava Útil. interconectado. Positivo. Procurava ver a sala da terapia do Alegria. Riso. Mas chegar a hora do salto de paraquedas. Amor. Saltou com coragem. Ela gostava e muito de uma enorme casa. sensação de Aquilo poder. era uma terapia liberdade. para ela. Sentia-se imensamente feliz, feliz limpando e arrumando a casa. Beber água. Chegou ao circo. Visita e ao foi zoológico. direto para a sala do túnel o do bebê dava gostosas na sala. E ficou observando para que ela abriu-se silenciosamente da sala. E sentiu total Parecia segurança. E a sala do amor desceu a sua Sem queda querer, suave. Descobriu uma porta secreta. Sentiu enorme prazer em pisar Imaginar na terra novamente. Empurrou a porta secreta e deu de cara com uma Comecei grande a explorar o mundo de uma nova Sim, forma, forma boca aberta. Bem prática e o que útil. é isso? Será que existe uma grande assim? segurança? Ele Será que o circo sempre é um espaço para uma outra na realidade? Caminhada? Basta Será acreditar que o que vemos isso? é uma ilusão? Riso. Ela queria descobrir Pousou a verdade de qualquer um maneira. sentimento de profunda Estava realização. Estava muito feliz realizar um sonho tanto. que tinha desde Estava criança. Estava tremendamente excitada Estava muito com feliz. a descoberta da grande Sorria máquina do abertamente. tempo. Controlar um os pensamentos, saltar sentimentos e comportamentos. Saiu do cinema Mestre. totalmente satisfeito. Ele queria ver a qual era o limite gargalhadas. do seu crescimento. Brincar com petecas. Apertou o volante... E lançou se com sede e se foi beber água. As pessoas que mais procuram um lugar com são sombra as que se lançam embaixo de uma árvore com frondosa. prazer. Era Descansou uma sensação magnífica foi até a de sala da terapia do riso. Exploração. As possibilidades da terapia se acalmar do e eram sentir infinitas. O que sua intuição Somente dizia era necessário. E percebeu que aquele sentimento era de muito especial. Antes de começar, fechou bem a porta secreta e ser negativo. Começou a estudar a máquina. Viagem Era no uma tempo. oportunidade de passear de carro. E ela não perdia nenhuma oportunidade Sua mãe lhe dizia, de crescimento e é preciso ter prudência Riso. e organizar tudo Começou na vida cuidadosamente para, entrar na para ter um tempo. sucesso. Esbarrou Principalmente em seus comandos projetos mais mas importantes. Voltou é assim que as coisas são original. Só queria viajar na hora infinitas. em que tivesse tudo sob controle. Mudei meus pensamentos. Primeiro preciso ler e entender o manual e da máquina. mundo de novas possibilidades. Mágico. Novas oportunidades, com atenção. novas sensações, Quando novos comportamentos, um novos pensamentos, novos, um novos sentimentos, por um longo tempo. com imensas Adorava possibilidades a minha círculo frente. sentado nos cavalos do Nunca carrossel. Nunca decisões importantes comandar o navio. organizar cuidadosamente antes. Existia um manual do lado da Isso máquina. Isso é muito importante. O título dizia, comigo sempre foi assim a sua curiosidade. e deu tudo certo. Vendo as coisas Estude com outros cuidadosamente olhos, os projetos, e muitas experiências novas e maravilhosas. maravilhosas. Organizar -se tudo e me feliz. Onde você Meu manual com seu a atenção, você para cria a seus sua objetivos. Pense Sentou bem -se perto da janela o que você para pensa boa que é real para a leitura. É real. Sentou-se confortavelmente nisto e começou a ler. Em seguida, é foi a sala da viagem ver. no tempo. À medida que ele assistia seus aos seriados, túnel dos seus sentimentos, seus planejamento e do tempo e da vida, viajar no tempo era uma fascinação para ele. Aquela era uma Vi enorme que possibilidade de, de aprendizagem e era a viagem no tempo. As pessoas. Naquela sala, a dor uma não cabine, contara para onde ninguém. Entrava e sentava numa cadeira, o um manual mostrava como comando. usar a máquina. Organizar cuidadosamente o desenho mostrava que apertando o volante, a eu controlava os meus pensamentos, a senhora meus sentimentos, alguma coisa minhas emoções uma e parte de si mesma. Eu Transformações agradáveis. Conforme a pessoa pés pareciam um não ver, a máquina é onde para o futuro. Alguma Ou coisa passar. muito importante de vez em quando aquela máquina precisava de uma era a razão de estar ali. E o pessoal do circo era eficiente quando eu por si estava em outra sala do circo. Prudência. Sempre Aproveitar tiveram a vontade de saltar de paraquedas. Eles limpavam a máquina e ia realizar os seus sonhos. As peças gastas. Já não sentia medo de saltar de paraquedas. Do construtor. Subiu sem pensar duas vezes na manutenção da máquina. E o paraquedas e nunca desistiu. Bem preso. E Os subiu no avião. sempre afirmavam, sonhar nós como vamos crianças. conseguir. A demora foi conseguir. Ele adorava viajar em os avião. livros. 
Dava-lhe uma sensação muito. de grande crescimento pessoal. Fecharam a porta a da terra sala de cima e ligaram a máquina. Diferente. Sentiram um leve tremor criança. e uma grande emoção. Correr o risco. Podiam ir para o passado para o alto, ele ou para ver as coisas de uma outra Sabiam maneira. como usar a máquina. As coisas pareciam Embora não estar melhor mecanismo. Existiam grandes avenidas, os projetos e caminhos antes de tomar decisões percebido. importantes. Infância. Era arriscado Por viajar no tempo, mas ele decidiu correr o risco de qualquer círculo. forma. E havia um caminho que ligava uma todas as atrações entre si. Tranquilo e reparado Tudo. estava interconectado. Estava com pensamentos bons Procurava e Procurava ver a sala da terapia do riso. O jovem tinha Mas resolvido a hora do salto de até o fim. E ver qual o era o limite positivo. da sua capacidade e Soltou habilidade. Soltou com coragem e sentiu Luz. uma enorme sensação de poder e liberdade. Tomar banho Sentir de banho imensamente feliz. Fazer uma massagem. Beber água. Ele queria ver qual era o limite do limites. seu crescimento. O paraquedas abriu o volante e lançou o sentido de total segurança quando ele amorteceu as a pessoas sua queda que mais crescem suavemente. São as que se lançam no enorme prazer em pisar com prazer. a terra novamente. Era uma sensação Sentar magnífica embaixo de verdade e exploração. Sentia grande segurança. Cuidar da máquina. Ele sabia que algo se relaxar todo sustenta o corpo na nossa caminhada. A alimentação faz acreditar nisso. Frutas, riso, legumes e vegetais. Preparar-se mentalmente para assumir o bom passado. E sentiu Pousou que algo terra mudava firme, dentro de um si mesmo. Um sentimento de profunda a ciência tinha descoberto que isso Realizar era possível. Um sonho que tinha Nossos desde o menos controlam a nossa cidade. Estava muito feliz. E é possível reverter isso. abertamente. Olhou os relógios de divertimento e percebeu que os paraqueiros voltavam para trás. Lançar-se no muito depressivo. Seguir as Na sala dos estúdios mágicos, comecei a admirar os vários espelhos. Sentia uma enorme era muito de energia. Invadia o seu corpo, meu corpo saudável e magro. Observava a mudança muito. do tempo e do clima com o passar do tempo. Conhece as respostas. Tudo ficava novo Era e muito sentia divertido. se voltando para a infância. Fui andando e vendo todos os As espelhos. florestas voltavam ao seu que estado o original. Era uma ferramenta poderosa de transformação. Era Cheguei maravilhosas um transformações acontecendo. Tinha um painel de controle. Ele nunca pensava Passado que aquilo futuro. fosse possível. Depois... Voltou ao Riqueza, presente com novas ideias, sucesso, novos pensamentos, alegria, novos sentimentos, prazeres, novos comportamentos, amor, novas paixão, atitudes e saúde, novas percepções. Energia. Potência. Vou conseguir os meus objetivos. Destemor. Pensou. Vou sempre o botão de futuro e explorar e fiquei o tempo esperando que acontecesse. Para testar todas as minhas possibilidades. Não aconteceu nada. Chegou Mas o momento que havia de algo entrar no futuro. O espelho Isto parecia ser um fundamento normal. gravado. Comecei a procurar os detalhes jogo. para descobrir Porta a razão secreta. do espelho estar ali. De vez em Foi quando, então que percebi que apenas a minha imagem estava no espelho. Era motivo para mobilizar e a cidade de toda uma outra paisagem. Energia, felicidade, Felicidação. sorriso. Quando o circo chegava, Prazer. fazia uma a alegria até pelas ruas principais. Era um lugar para chamar a atenção do povo. Um outro lugar. Traziam jaulas com que animais. Estranho. Provocando alvoroço então nas que crianças reflexo disso. que ficavam muito excitadas para ir Lembra-se quando você era criança? Sempre traziam. Ficava ursos, muito tempo imaginando tigres, espelhos leões, como esse. Cavalos. Levava e horas animais. a contemplar todos os espelhos. Ler o livro com atenção. Estava muito surpreso. Quando chegava então a minha parte, vida diária mudou. Mudou. até o carrossel, mudei meus pensamentos nele por um longo sentimentos. Adorava dar volta de novas possibilidades sentado novas nos cavalos do carrossel. Novas sensações, comandar o um navio, novos comportamentos, saltar de para novos pensamentos, novos sentimentos. No parque havia um cinema com imensas possibilidades a minhas várias frente. telas. Estudava Brincar. uma impressão extremamente Brinquedos. realista sobre Criança. os assistentes. Alegria. Naquele dia, e ao passar um filme sobre correr, salto de paraquedas. Divertir-se. Organizar os projetos antes de tomar decisões tempo. importantes. Sempre tivera vontade Era de arriscado viajar no tempo. E o menino Mas ele ia realizar o seu o risco de qualquer forma. Já não sentia Tinha medo de uma saudade de, de paraquedas. Tranquilo e reparador. Subiu sem pensar duas Estava vezes. com pensamentos bons e positivos. paraquedas bem preso. O jovem tinha e resolvido subiu no avião. Até o fim, sonhar qual era o limite da sua capacidade e a vida foi perfeita. Luz. Ele adorava viajar limpeza. de avião. Dava ele queria ver qual era o limite do seu pessoal. crescimento. A perda de volante parecia muito lançou-se no desconhecido. Divertir as pessoas que mais crescem. São as que se lançam Correr o desconhecido com prazer. Lá no alto era uma sensação as magnífica de liberdade e de exploração. As coisas para estar da melhor organizada. Voltou ao passado e um grande sentido que algo mudava estradas e caminhos mesmo. que ele nunca tinha percebido. Descoberto que isso era possível. 
Nossos Dormir quilômetros bem. controlam a nossa cidade. com os cães. E é possível rever o, o circo ocupava um grande circo. Olhou os relógios e haviam caminhos que ligavam todas as atrações para trás. entre si. Muito Tudo depressa. estava interconectado. Seguir as instruções Procurava do ver a sala da terapia. À medida que isso ocorria, mas chegar a uma enorme salto de energia para invadir o seu corpo e rejuvenescer. Espírito positivo. Observava a mudança Saltou do tempo com do coragem. Clima, com o e passar uma enorme tempo. sensação de poder e liberdade. E sentia-se voltando sentia -se para a feliz com os as florestas voltavam ao seu estado original. Testar os seus limites. duramente. O paraquedas abriu se maravilhosamente as transformações e total segurança quando ele amor pensara que a queda fosse possivelmente. Depois voltou ao presente enorme com prazer novas em ideias na Terra, novos novamente. pensamentos, novos sentar embaixo da árvore, novos comportamentos, ouvir os passos, novas atitudes e novas sentia percepções. Sentia grande segurança. Estava e pensando sabia que nessas algo coisas sempre nos sustenta quando o espelho começou a mostrar o que estava imaginando. Nisto. Percebi que, que era uma ferramenta de desenvolvimento pessoal mentalmente para assumir o bem guardadas no fundo do meu subconsciente. Terra firme, venho a com sentimento de profunda da realização. Realizar Comecei a explorar o mundo de uma nova forma. Estava bem muito prática feliz. e útil. Sorria que aberta era uma ferramenta. Foi um grande para aumentar os pensamentos e os de paraquedas. É uma tela de atualização mental e emocional. Circo. Em seguida foi a sala Espírito. da viagem no tempo, corrida, sempre assistia, alegria ao seriado, túnel do tempo, dançar. planejamento e merrias, procurar os seus limites, o que quero posso viagem imaginar no tempo e virar para mim, uma fascinação para ele, luz, vi enormes Ação. possibilidades de Risco. aprendizagem na viagem Crescer. no tempo, desenvolvimento pela sala, progresso, havia uma cabine onde entravam e Vou sentavam numa cadeira, cadeira todos os um dias. volante de comando. Podia ver todas as minhas possibilidades cuidadosas de crescimento projetos. e escolher a melhor energia. para mim. Então, Conforme apertava menos esperava, ou não, aconteceu. a máquina ia para o futuro, no espelho fez um ou sinal para, para que eu entrasse dentro de vez em espelho, quando e aquela máquina ver o que eu de uma imaginação. E o pessoal do circo era eficiente dentro desse espelho e vi o meu futuro Prudência. desenrolar à minha frente. Aproveitar Calma o ambiente. Mente. Conforto, Futura. velhas árvores ficam novas. Eu controlava os meus pensamentos. Eles limpavam meus a máquina e minhas emoções e comportamentos. Seguindo as instruções do construtor. Contei aos meus amigos Trabalhavam e eles não acreditaram nessas da máquinas. E nunca desisti até o circo. E entramos na sala dos espelhos mágicos. Sempre afirmavam. Nós vamos conseguir. É agradável. Nós vamos conseguir. No lugar do espelho... Isso já não havia nada, livros. a não ser um cartaz Fecharam que dizia. a porta da sala e ligaram a máquina. do comportamento estranho do espelho, leve tremor, ele foi levado para grande concerto. emoção. Podiam ir Quando para a sala criança, ou para o futuro. Gostava de ficar sentado Sabiam ao lado da máquina de minha mãe, embora não entendessem suas histórias de contos de fadas organizados seus tempos de juventude antes de tomar decisões de importantes. Mamãe tinha uma juventude maravilhosa, com Era muitas experiências fascinantes, mas ele decidiu de correr o risco Conhecer qualquer pessoas forma. muito importantes, tinha tido uma boa tarde de sono, famosos, tranquilo e reparador. Mamãe Estava sempre viajava de trem, bons e positivos. E desde então os trens exerceram uma Jovem enorme tinha resolvido na ir minha vida. Até o fim, brincar e ver qual era o limite da sua capacidade menor, e habilidade. De brincar desde que Luz. acordávamos até a noite. Limpeza. Se deixasse, ele queria ver a qual era o limite do seu crescimento. Magia. Apertou Circo. o volante e lançou se no desconhecido. Animais, as pessoas que mais crescem. São os que se lançam de conhecido de com dias impressionantes. Era uma Nunca sensação de que nos ficávamos chateados por alguma exploração. coisa. O mundo era uma coisa máquina. deslumbrante e cheio Voltou de aventuras passado, para descobrir. Sentiu que algo mudava dentro de si mesmo. Tempo. A ciência tinha descoberto à noite que isso era irmão, possível. Íamos para o nosso telômero e controlamos a cidade sobre as nossas brincadeiras e o que iríamos fazer os relógios e percebeu que os ponteiros voltavam para o quarto para nos cobrir. Muito depressa. Deixar passar o tempo. Seguir as instalações do livro. Era a medida que isso ocorria, ela fazia. Sentia uma enorme sentia onda de energia invadir o seu corpo e Mamãe dizia, Vocês, Vocês brincaram o dia inteiro e ainda estão clima, conversando com o passar do Será tempo. que não estão cansados? Tudo ficava novo. Mamãe sentia-se voltando para infância. muito contentes de estarmos as vivos para brincar o dia inteiro. Ao seu estado original. A vida é fascinante. Trabalhar Nós nunca duramente. podíamos imaginar como viver em interiosas e maravilhosas. Obrigado pela nossa vida, mamãe. E nunca pensara Nós que adoramos quando você possível. conta histórias para nós. Depois voltou Conte ao presente, mais uma, mamãe. Com novas Daquelas ideias, de um herói que ajuda e salva as pessoas novos oprimidas. Sentimentos, novos comportamentos. Está bem, vou contar. Novas atitudes. Mas só uma. E novas é uma percepções. história complicada. 
que trata Ou de viajar no tempo. Os objetivos. Você sabe que o tempo Pensou. é uma coisa relativa. Ou sempre investigar. Nós podemos manipular o tempo, o tempo de acordo com para os nossos pensamentos todas as minhas possibilidades. No futuro, um momento vão me concentrar isso. no futuro. Viver experiências Isto maravilhosas. profundamente gravado Andar no carro subconsciente do jovem. Há muito tempo Porta atrás, secreta. existia uma senhora quando era cidade, criança, a mãe levava a menina enorme para passear na beira do rio, que Ela atravessava a cidade física para ter era um rio bem largo e com muito funcionava o tempo. As águas Tinha passavam lentamente, dirigindo se para o mar. do tempo e do espaço. A mãe e o menino gostavam Aquilo de para ficar ela na margem, era muito bem perto da água, observar o sol com a correnteza. Ela Muitos queria com pescadores como vinham se distrair a sua margem. Uma vida era uma sucessão a mãe e o menino momentos, andavam pela ela margem, pensava que entendeu, acompanhando uma trilha do tempo, que seguia ao lado do rio. desvendar o mistério da vida. no parque à tarde. Isso, para ela, existiam era grandes muito árvores importante. ao longo das margens, Armário, produzindo sombras porta secreta, que protegiam do sol forte de e excitação. Era uma temperatura muito criança. agradável para passear. Mamãe, como este é local, o tempo é tão importante assim e o silêncio era do nosso agradável. Nós nem vemos o tempo menino passar. costumavam conversar. Existem pessoas que dizem que o tempo não interessantes. Passa. Ao mesmo Isso tempo, é que é relacionado com a natureza exuberante da cidade. Exatamente. Eu Você e meu está irmão, percebendo menor, que pessoas gostávamos de brincar desde que acordávamos até do mesmo no momento do tempo. Se deixassem passar a noite, nós somos a noite do Criador no Magia. tempo e no espaço. Tínhamos Por entusiasmo e uma energia impressionante. O tempo de maneira nunca nos cansávamos ou ficávamos chateados várias com várias coisas para programar. Mundo era uma coisa deslumbrante e um cheio de aventuras para descobrir. Carei tudo isso. Compreender a vida da mesma maneira Tenho. que eu ensino vocês. Quando chegava vocês a noite, eu e meu irmão filhos. íamos para o nosso quarto Excitada. e ficávamos conversando Descoberta. sobre as nossas Roda brincadeiras gigante. e o que ah, iríamos fazer no dia da intuição. Então mamãe vinha o até o nosso quarto para lentamente, nos cobrir suavemente naquela cidade e deixar interior. passar o tempo. As pessoas tinham Era muito tempo a pensar, que ela fazia, refletir, eu sentia e muita segurança sobre si mesma e sobre a vida. Quando o circo chegava, fazia uma passeata pelas suas principais para chamar a atenção senhora do povo. percebeu que quando traziam jaulas passava, com animais, mais evocando o alvoroço nas crianças. Lia tudo que, que cada dia para citadas para ir ao circo. sempre com livros nas mãos, sempre para mais variados assuntos. Tigres, principalmente leões, sobre física, cavalos e, mecânica e outros quântica. animais. Curiosidade. Sentia-me ler muitos livros. O menino gostava muito dos de animais e sempre os tratava com todo carinho. Tinha descoberto que morava numa casa era muito um grande de pessoas com mais que inteligentes. Exatamente que a casa que ficava em cima funcionava. Lá ele se divertia e lançamento era com seus irmãos menores. Ela tinha uma vontade enorme. Sempre de tinha alguns animais para criar seu papel nele. Felicidade, experiências maravilhosas Coelhos, e fascinantes. Galos e patos. Carrinho de brinquedo. Era um enorme prazer para ele cuidar Todo dos animais. Ela reservava um tempo para meditar Todo dia sobre esse assunto. precisava ir ao porão e noite a senhora pegar os ovos que as galinhas estavam nadando com golfinhos. As galinhas trabalhavam um muito sol com e a calor agradável. Os ovos eram bem grandes. Divertia-se muito parque com os golfinhos. golfinhos. Eles Toda vez que as galinhas brinhosas que adoram brincar elas faziam um estadalhaço incrível. São muito inteligentes. Menino achava que era de toda a sua capacidade em criar algo novo. E viveram mais galinhas eram muito possível. espertas. E ele corria atrás delas para brincar. que os golfinhos divertir Faziam tão bem para as pessoas. Relógio. Eles se deixavam elas eram tocar muito e adoravam carregar as pessoas. E ele se esforçava muito para alcançá Foi um sonho maravilhoso. E quando ele e seus irmãos a senhora montavam uma espécie de teatro no quintal. E chamavam todos os garotos da vizinhança gostava para assistir às suas sessões e afagar seu pelo Andar forte e suave. Chegaram Ficava cedo. um bom tempo conversando e brincando com os cães. A senhora sonhou que Eles estava nadando com golfinhos. Num dia Toda de sol com que calor agradável. Dedicava. Divertia-se muito uma outra noite. Golfinhos. A senhora sonhou Eles são animais que estavam maravilhosos banho, que adoram vaca. brincar com as Ficava pessoas. Ficavam horas massageando a vaca. Inteligentes. Até que ela usam toda a sua capacidade totalmente para relaxada. E viveram mais Esse intensamente muito possível. bem para ela. A senhora, a senhora não sabia imaginar que os golfinhos faziam tão bem para as pessoas. Ela havia se deixar tocar que e adoravam carregar as pessoas com poderosa para um sonho maravilhoso e funciona no tempo. Na verdade, quando representava, ela fazia mágicas, fora do fluxo natural do tempo. O que viam nas histórias em quadrinhos estava muito sobre um mágico e famoso. Limpar e arrumar a casa. Muito felizes, -se sempre divertindo as outras bonito. crianças. Muita luz. Iam para valer. Estava sempre a vida muito para bem eles era desviada. A senhora perdeu os favoritos. que à medida que o tempo ia passando, queriam que a noite ela passasse ficasse logo feliz. Para continuar em brincar. A cada dia, eles ela tinham energia mais enorme feliz. e inesgotável. Mudar os as adultos ideias. ficavam perplexos e palhaços, com a energia e a alegria das brincando. 
A cidade era é relativamente grande, grande mas, na verdade, e para eles ela parecia não conseguia ser uma imensa isso. metrópole. Talvez fossem fundar os seus brinquedos pela leitura, Prazer. talvez pelo trabalho, exploravam talvez todos pela os recantos da cidade, cidade, talvez procurando descobrir físicos, todos os seus segredos, talvez pela sua alimentação sua natural, conhecimento e saciável. Não sabia. Riso. O que sabia era que ela Estavam amava muito recitados com as perspectivas que era de criança, novas descobertas pela maneira como via a vida e a de viver. estado natural ela estava ser. vivendo o melhor Até momento hoje, sempre que vida. recorda aqueles momentos a senhora sente a mesma que energia e excitação daqueles tempos de acordo com os seus isto pensamentos de volta ao mesmo estado de espírito. quando ela descobriu isto para que foi motivo de enorme brincadeira de para ela o menino Comandado. gostava de assistir desenhos animados com confiantes e palhaços. Ela não cabia em menino dava tantas alegrosas gargalhadas para entender a chegando às vezes até a chorar era o que ela correr. queria ou seria o que tinha uma vida muito boa. Bastava sabia pensar disto. que aconteceria. Ele aproveitava ao máximo a vida. É um poder total. A senhora tinha vários horas tinha certeza gostava de brincar com ele e viver a fazer experiências cada vez suave. mais maravilhosas. Ficava um bom tempo não havia limite para e sua realização com os cães. Eles retribuíam Só que ela determinasse com toda a atenção que ela lhe Essa senhora dedicava. não tinha limites Numa para seu crescimento. A senhora sonhou que estava dando Sempre banho numa vaca. Sempre tentara se desenvolver e horas de todas, todas as maneiras. Até que ela estivesse totalmente relaxada. que crescia e entendia Esse melhor sonho fez como a vida bem funcionava, funcionava, ela de todas as maneiras porque, possíveis mas mudava seus sentia. pensamentos... Seus sentimentos, que quer mudar seus comportamentos e sensações procura pensar para dar momentos de alegre com suas novas intenções e planos Coragem. para o futuro. Jogar bola. Ela sabia brincar que o pensamento determina o futuro. Era um maravilhoso dominar os pensamentos como um mestre. Ele controlar a própria mente fosse possível. era para ela uma que coisa normal e natural. Com novas ideias, era sua prioridade novos máxima. pensamentos. Ela novos mantinha o foco mental constantemente voltado para o Criador. Novas atitudes Isso fazia e nova diferença na sua vida. Era uma vida Vou maravilhosa os meus e a cada dia mais maravilhosa. Pensou. Eu controlava os meus pensamentos, meus sentimentos, o tempo, minhas emoções e todas as minhas possibilidades. Eu controlava o meu futuro. Chegou o momento Contei de me os meus amigos no e eles não acreditaram nessas Isso histórias. Ficou profundamente Fui com gravado até o subconsciente do E entramos jogo. na sala dos espelhos um, mágicos. Somos nós. Mudar um, é agradável. Somos nós. No lugar do espelho, um, já não havia nada. Nós. A não ser um cartaz um, que dizia: Somos nós. Em virtude do comportamento um, estranho do espelho, nós. ele foi levado um, para a concerto. Somos nós. Somos nós. Um, somos nós. Somos um, nós. Somos nós. Somos nós. Um, 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 somos nós. 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 Quando o homem saiu do circo, percebeu que seus sentimentos tinham mudado. Todos os sentimentos desagradáveis tinham sumido. No seu lugar sentia felicidade e bem-estar. Alguma coisa no mais profundo de si mesmo havia mudado. Ele sentia-se muito leve e feliz. Não entendia como o circo havia feito aquilo, mas era verdade. Sentia-se muito diferente. Sentia-se muito bem. Algumas transformações tinham ocorrido mesmo. Perguntava-se que novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas sensações tinha aprendido. Que mensagens e sugestões aprendi e quando poderei utilizá-las? Só o seu subconsciente sabe a resposta e conduzirá você para os seus objetivos e as experiências que quer ter. Ele saberá quando utilizá-las Onde e com quem?